we are today we are going to talk about lot score and how this lot score is determined right so first of all we have to know what this lot means lot means log of odd right lot or lot score we are usually used for determining if is two genes are linked or not at a particular recombination frequency iska matlab hai lot score ke badalat hum ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे पास दो जीन्स है वो दो जीन और एक रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमको बताया जाएगा और ये दो जीन उस पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पे लिंक है और नहीं है इसको डिटरमाइन करने के लिए हम लॉट स्कोर यूज़ करते हैं उसके उसके इसमें डिटेल्स में जाने से पहले लेट्स टॉक अबाउट सम बेसिक्स यार यहाँ पर दो क्रोमोजोम्स प्रेजेंट है यहाँ पर ए एस कैप कैप से कैप बी जीन आर प्रेजेंट और यहाँ पर कैप से कैप्स बी जीन आर प्रेजेंट हेयर स्मॉल ए स्मॉल बी जीन्स आर प्रेजेंट स्मॉल ए स्मॉल बी जीन्स आर प्रेजेंट वी ऑल नो दैट देयर इज अ फिनोमिन कॉल म्योसिस वेयर वी हैव फोर डॉटर सेल विथ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम फ्रॉम द पेरेंटल वन राइट एंड दिस म्योसिस अंडर गोइंग इन टू प्रोसेस म्योसिस वन एंड म्योसिस टू इन म्योसिस वन देयर इज ए प्रोसेस कॉल प्रोफेस वन इन विच देयर इज ए स्टेप कॉल पैकाइटिन वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस क्रॉसिंग ओवर मीन्स नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक क्रोमोजोम राइट वेयर देर इज दिस क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस विद दिस क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस एट कायज माटा एंड विद दिस बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट कॉल क्रॉसिंग ओवर we have 50% recombinant times and 50% parental time if this is not present then in normal mendelian cases we also observed all parental types progeny recombination takes place because of crossing over and their main goal is to provide genetic variations right now the yahan par नॉर्मल म्योसिस केस में अगर दो दो जीन अपने आप में मेंडेलियन रेशियो को फॉलो करके चल रहे हैं तो इसमें नॉर्मल मेंडेलियन केस फॉलो होगा और वहाँ पे हमको 25 25 फाइव मतलब टोटल 50 पेरेंटल टाइप मिलेंगे एंड 50 परसेंट रिकॉम्बिनेशन टाइप मिलेंगे ये है नॉर्मल मेंडेलियन केस बट लिंकेज अगर हुआ तो रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू दैट दिस थिंग्स विल नॉट फॉलो दे वहाँ पर पेरेंटल टाइप ज़्यादा होगी रेदर दैन रिकॉम्बिनेट टाइप यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नॉर्मल टाइप मेंडेलियन टाइप के समय होता है 50 परसेंट और जितना हम मेंडल से हट के लिंकेज की तरफ चलेंगे उतना ही रिकॉम्बिनेट टाइप घटने लगेगा और एकदम जीरो जब होता है तब बोलते हैं हम कि वो दो जीन एकदम कम्प्लीटली लिंक्ड है नाउ लेट्स गो टू द लॉर्ड स्कोर नाउ बिफोर गोइंग टू द लॉर्ड स्कोर रिमेंबर इफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जीरो देन टू जीन्स आर कम्प्लीटली लिंक्ड If recombination is 50, then two genes are completely unlinked. There is no linkage, right? Now let's come to the log of odd. Before log of odd, we have to know what it is odd. अब अगर हम इस odd के बारे में गौर करें तो odd हमको क्या बताने की कोशिश करता है? जे कोई भी चीज जो nature बाब normal rule follow नहीं कर रहे हैं, हैं? तो इसी उस उस तरह के तरह के चीज को हम odd कहते हैं। और थिंग्स है राइट एंड दैट इज वाई यहाँ पर नॉर्मल मेंडेलियन रेशियो फॉलो नहीं हो रहा है इसलिए यह हम पर उसको हमको निकालने के लिए ऑड वैल्यू का पता करते हैं हम इसलिए इसका नाम ऑड है राइट इससे करके आपको याद रखने में आसानी होगी तो ऑड का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिजल्ट इफ टू जीन्स आर लिंक्ड विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिजल्ट इसका मतलब कितना हमारा जो पेरेंटल टाइप आएगा कितना हमारा रिकॉम्बिनेंट टाइप आएगा वो हम एक रेशियो के बदौलत पता करने की कोशिश कर रहे हैं इससे इस ऑट के बाद हम इसका जब लॉग निकालने की कोशिश करेंगे उसका हम कहेंगे लॉट स्कोर एंड ये लॉट स्कोर कुछ ही नहीं है एक रेशियो है जहाँ पर पहले पहला वाला टर्म हमको डिनोट करता है कि टू जीन्स आर लिंक्ड एंड दूसरा वाला टर्म जो डिनोमिनेटर होता है यहाँ पर वो डिनोट करता है इन नॉर्मल केस इसका मतलब अनलिंक केस तो फॉर्मूला याद रखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रिजल्ट इफ टू जीन्स आर लिंक्ड विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रिजल्ट इफ टू जीन्स आर अनलिंक फिफ्टी परसेंट रिकॉम्बिनेशन राइट नाउ वेन द मैंने आपको पहले ही बताया कि वेन द लॉग ऑफ ऑड इज ऑप्टेन देन इट इज कॉल्ड डॉट स्कोर अब ये चीज़ सबसे ज़्यादा याद रखनी वाली है दिस इज द मेन पार्ट 
if log score log will be log value will be plus three or more then we can uh, say that two genes are linked if log score is minus two or more then two genes are unlinked this means what is it? I have told you here that the first term is denoted that the probability of linkage is how much and the third term is denoted that the probability of unlinked is how much and now if we have log score I have told you that the log of odd then plus three if we have log of odd then 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 we have log of odd it just determines that ratio thousand is to one this means thousand times genes linked hoga, one times gene unlinked hoga. linkage ke puriman zyada hai Ma linkage ka quantity yaha pe zyada hai that is why if lord score plus 3 or usse zyada hai to to gene link hoga. similarly lord, min, lord equal to minus 2 Aba, agar iska bhi hum anti-log lete hai to kya nikalta hai iska man anti-log lete hai to ratio should be something like that इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ऐसा आएगा इसका मतलब फिर लिंकेज की चांस वन अनलिंक की तरफ यहाँ पे सौ है इसका मतलब तो जिन अनलिंक होने की संभावनाएं ज़्यादा है ना यहाँ पे हम मैंने आपको दिखाया भी है कि लिंक्ड होगा यहाँ पर इसका मतलब इसका लॉट स्कोर कितना है तीन यहाँ पर लॉट स्कोर कितना है माइनस थ्री राइट वन बाई थाउजेंड उसको अगर सिंप्लीफाई किए तो ये रहता है दैट इज लॉट नाउ एक क्वेश्चन के बदौलत हम समझने की कोशिश करेंगे पूरी चीज़ को यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसके बदौलत हम इसको पूरे के समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर एक पेडिग्री है यहाँ पर ये हेटरोजाइगस डिजीज है और यहाँ पे ये है जीनोटाइप है तो इसको समझने के लिए और हमको क्वेश्चन पे बताने की कोशिश करा है कि द पैटर्नल मोलिकुलर मार्कर्स प्रेजेंट इन द प्रोजेनी इंडिविजुअल और इंडिकेटेड इन दंडिकेटेड इन दिग्री इसका अगर डीपली समझने से की कोशिश करें इस दोनों के बाद बदौलत तो हमको पता चल सकता है कि डी यहाँ पर डिजीज है तो डी एम वन के साथ जाने की संभावनाएं ज़्यादा है राइट और यहाँ पे स्मॉल डी एम टू के साथ जाने की संभावनाएं ज़्यादा है क्योंकि दे आर होमोजाइगस टाइप या हेटर हेटरोजाइगस टाइप इसको ये यहाँ पर ही हमको जनरेशन टू में समझने की कोशिश करना है कहाँ कहाँ पर डी एन से एम एक साथ है D एंड M1 वन जहाँ पर एक साथ होगा वो हमारा पेरेंट टाइप रह जाएगा और जहाँ पर स्मॉल D एंड M2 एक साथ रहेगा वो भी पेरेंट टाइप रहेगा बट इन दोनों केस के ऐसे अलावा जो जो केस होगा सब में हमको रिकॉम्बिनेंट टाइप मिलेगा राइट नाउ लेट्स सी ये डिजीज था इसका मतलब कैप्स डी कैप्स एम वन तो वी कैन से डिजीज हमारा पेरेंटल टाइप यहाँ पर स्मॉल डी एम वन तो ये रिकॉम्बिनेंट टाइप है क्योंकि मैंने बताया था स्मॉल डी को स्मॉल क्या कैप्स एम टू के साथ रहना पड़ेगा थ्री एम वन ए भी के है पेरेंटाइल टाइप है यहाँ पर क्या है ए भी रिकॉम्बिनेंट टाइप पेरेंटल टाइप है यहाँ पर ए रिकॉम्बिनेंट टाइप है ऐसे करके मैंने यहाँ पे ब्लू ब्लू मार्क किया है वो रिकॉम्बिनेंट टाइप है यहाँ पर हम इस केस को छोड़ रहे हैं क्योंकि ये एक कैरियर है राइट तो हमको किस कुछ देर के लिए हम इसको रूल आउट कर रहे हैं नाउ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मे बी ड्रॉन फ्रॉम द अब पेडिग्री द टू लोक आई दिस टू गाइज आर अपियर्स टू बी लिंक ये हमको अभी नहीं पता बताना कर पता करना पड़ेगा नाउ इफ लॉर्ड स्कोर कम्स आउट टू बी थ्री वेन दैट देन इट इन्श्योर दैट द टू लोक आई आर इंडिपेंडेंटली असाउटिंग लॉर्ड स्कोर तीन बता रहा है इसका मतलब इसका एंटाई लॉक कितना होगा थाउजेंड थाउजेंड इसका मतलब एक ही आर रेशियो डिनोट कर रहे हैं थाउजेंड डिस्ट टू वन इसका मतलब लिंकेज की परिमाण थाउजेंड है तो वन है तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टिंग होने की चांस ही नहीं है तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया राइट एंड नाउ ए लॉर्ड स्कोर लेस देन वन वुड हैव इंश्योर दैट द टू लोक आई अ लिंक इसका भी कोई संभावना नहीं है लॉर्ड स्कोर लेस देन वन इसका मतलब टेन टू दी पावर माइनस वन वूज उस तरह का कुछ वहाँ पर अगर हम एंटाई लॉक लेने की कोशिश करेंगे तो अनलिंकेज की बड़ी मान ज़्यादा आएगी तो ए सिचुएशन पे रूल आउट नाउ लेट्स कम बैक टू हेयर यार रिकॉम्बिनेंट टाइप थ्री है एंड टोटल प्रोजेनी विल हंड्रेड वो टोटल प्रोजेनी यहाँ पर है दस तो अगर हम रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पर करीब करीब थर्टी आ जाएगा थर्टी सेंटी मॉर्गेन राइट और यहाँ पर हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर परसेंट होगा अगर जीन डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर सेंटी मॉर्गेन होगा राइट नाउ द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू लोकाई इज ट्वेंटी परसेंट यहाँ पर 
करीब करीब ट्वेंटी परसेंट है क्योंकि हमने इसको छोड़ के रखा है इसको अगर पकड़ते तो फोर्टी हो जाता बट असल में जो क्वेश्चन को चाहता है वहाँ पे चाहता था कि करेक्ट आज से विच क्वेश्चन सर विच स्टेटमेंट सर करेक्ट और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट था तो हमको यहाँ पे ए बी को पकड़ नहीं था क्योंकि सी एंड डी ऑलरेडी रूल्ड आउट राइट दैट इज़ वाई और यहाँ पर अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी हम ट्वेंटी मान के चले अगर थर्टी भी मान के चले तब भी मैंने बताया है कि दो जीन लिंक्ड हो गए क्योंकि रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी फिफ्टी परसेंट अगर हुआ तो हम कह सकते हैं कि दो जीन सर अनलिंक्ड है